哈喽，大家好。最近几天又开始下雨，所以呢，我似乎在家也没什么事做，我又来了。我带了做佛跳墙的原材料下来了。这是我们做佛跳墙的第一天。我们第一个，这个是金黄火腿，这个是鱼唇，在整个佛跳墙的原材料里面，就是紫祥衣，紫祥衣那个一两百块钱。这个佛跳墙里面最少不了的就是海参。好好臭哦，噶这个样是好臭。刚把我那农村的猪儿冲上。第四样的话，这个叫鱼胶，这个是鳕鱼的，这个鱼胶就稍微贵一点，大概一片的话要四五百。第五样的话就是鲍鱼，这次选的是南非鲍。南非鲍的话，这一盘是六头鲍，这一盘是四头鲍，这两份大概五六千。咋的？我的天，把你妈两两三头肥猪了。我们再看一下第六样。这个是鱼翅，这个叫金钩翅，那个越大就越贵，这个大概是五百块钱一个。哇，妈五百块一个。嗯，现在我们来看一下第七个，这个叫啊、呃、干贝，这一碗大概是不到一千，这个的话是三百块钱一斤，两三百块钱一斤这个。你猜那个啥子？吃不到。<笑>这个是嗯甲鱼或者水鱼的那个裙边，这个叫花菇。你看看香不香？你这个有点香啊。花菇的话就便宜一些，相对于这些来说，猪蹄筋的话还没到货，要明天才收到这个货，所以今天我们就先泡发这些。这海鲜的时候跟我两个没缘分的，<笑>咋子嘞？我吃的东西吃的时间少，没经常性的吃你就不习惯了。这个东西经常吃要吃破产，<笑>吃破<不>产<惨>。<笑>所有时间比较长的就是鲍鱼。海参、鱼翅这三样发的时间最长，这几天先把这个先发下去，然后其他的再一样一样的来发。搓一下吧，搓一下，搓一下。这个金针猪啊，这个肯定是猪噻，金猪。咋的？现在我们把它放过去，等到它搓泥了之后，就多点的水给它跑，跑了二十四小时。好麻烦呢。好，多放点水。这个我们把它取掉，都过些是两子，然后来刨，刨要刨几刀，一般刨这个还是要多加一点水。好，现在我们来刨这个金钩翅，这个可能刨个刨张都没好大的个，这个刨张的多，把它洗一下。现在我们继续把这个水倒进去，先泡一它一天一夜，然后再拿出来蒸。现在我们把它封起来，来。好，搞定。今天我们的泡发工作就很简单，就先泡到这里。哎呀，我来一下嘛，真。就拍到这个。哎呀，好了好了，不拍了，来来来，吃饭吃饭吃饭，明天再继续。今天是我们佛跳墙发干货第二天，干货才到齐。我们先看一下昨天泡的那个干货发到什么程度了。随便收个也有油了，摸不得哦。大家看这个，这个现在有一点点透明，但是还差很远。等一下，我们就首先处理这个。哦哟，种了明显种了好多哟。啊，肯定的啦，泡浆啦，吃水分。海参其实没啥子变化的，先跟它跟它剪开，要整干净，要东西干净才才放心。现在我们继续给它泡上，到下午的时候再来煮它。泡它的时候水一定要放多一点，海参就先处理到这里。咦，打好不打好啊？又准备把那个干货全部蒸了。呀，我来那个姜葱，尝不尝啊？视频？我尝，我昨天我都尝了。这个，这个海参蒸一个小时，这个鲍鱼蒸一个小时，这个的话只要蒸十十多二十分钟就把它拿出来。哎呀，好麻烦，好烫，好烫的烫的，鲍鱼还没有得行呢。来，嗯、呃，这个瞧不瞧粉丝啦？亮真真的，你看嘛嘛，好亮。同学们，你们端起一颗，或者拿冷冷了之后弄来换冰水来冰。嗯。小心手哦。好，像我们这个海参，这煮了之后千万不要马上拿出来泡冷水，因为泡冷水会把它挤回去。好，端上吧，端上，可以放，真的冷，可以啊
，现在它已经凉了，我们把它腾出来。它这个里面有它的，就是内脏，给它清理一下。来，看到没？这个黑黑的就是它内脏。好，现在我们这个要加冰块，给它放冰块下去。现在我们来处理这个海参，放冰块。好，这个也可以了，可以一边。现在我们就把这个放到胶盆里面去。这个我们千万不要舍不得水，一定要把那个原料没过它。好，今天这个一封起来，我们的工作就算结束了。今天，今天是我们的第三天发制这个，我感觉这个还是有点劲，所以我们要把它腾到这个铁盆里面，再给它蒸。你继续放点姜葱。我们这个是绍兴老酒，二十年了。现在我们来发这个，呃，花椒跟这个裙边，待会儿还要发那个鱼唇。这个裙边，就是乌龟的水鱼的裙那个边，也把它发出来。我们先把这个鱼胶放在底层，脱不下哟。这个还有了，真个。还要真哦。哦呀，这你妈鸡还有，没法的，不是你搞不懂，你这个东西太麻烦了。他妈干了，好好的干了，真的，他妈这个流程那么多个工序。现在我们就开始整体筋噻，整体筋，差不多了，现在都三十度左右就要把这个体筋放下去起了。起先就是正常的，嗯，打打打熟了。现在只有这么长了，你看，就这么一点点了。现在，现在在开始发泡的过程了。嗯，都攒过十块钱了。嗯。我们这个提已经可以了，大小已经合适了。然后把油温提起来，加点水下去。给大家看一下，这个一斤现在有多大？这么大，哎呦，有点长。好，现在我们要把它放凉，放凉了之后再放水里面泡。好，好，今天就到这，收工。现在是我们这个佛跳墙的第四天，第四天我们来钓头汤。我们今天准备了钓头汤，准备了这个里脊肉，啊、呃，四百家的老鸡、老鸡、老鸭各一只，还有这个这个猴脚啊，嗯，这个是后肘子、后脚。我们头汤的话用后脚，等一下二汤的时候我们再用，明天再用那个前脚来。我们把这个里脊、外脊、通脊给它取下来，肥的用来炒菜，瘦的这个拿来钓汤。这个瘦肉钓在这个汤里面，主要是取它的鲜味。这个皮取不取掉？这个皮啊？这个皮？这个筋？这个不叫皮？啊，这个筋？筋到这个头。哎，你咋还真的普通话来了？我有点不适应。哪里不适应了？想咋个说嘛？随心所欲噻。好嘛。哦、所有的东西都丢到这个桶里面去焯水，剁成两边，鸡也给它劈开。鸡的话是取它的鲜味，鸭子是香味，无鸡不鲜，无鸭不香。好，这个猪皮我们搞来丢进去，这些鸡脚都是新鲜的，我感觉这个比开水北的还要麻烦。那、啊、肯定的。好，现在我这些就弄完了，剩下的让我四伯来处理。你这这些东西等我来说，是举一手之劳。每天都干到这个。当然噻，这是我的强项。哎呦，要搬开它了。我练功了。呀呀呀呀呀！哎呀，四伯凶。那些烤完去，我的蛤蟆功，把没拿出来，一直上下走。<笑>好嘞，好定了。好，搞定了。嗨。现在准备焯水，好，老板呀，没练功啊，就把它提上来了
，加点姜葱。他妈的，这好几十斤。加点这个老酒，偷。哎呀，不要多了，这个贵得很。你看，我们这个材料很丰富的。我们加猪皮下去呢，主要是增加它的胶质。呃，肘子呢也是增香、增鲜，鸡跟老鸭一个增香，一个增鲜。然后鸡爪呢也是增加了它它的胶质，因为佛跳墙这一个。它的汤一定要拉丝，喝到嘴里面一定要粘嘴封口，才会有那种感觉。真的，这个很麻烦的，太麻烦了，很麻烦的。这才刚开始，是不是？刚开始。啊，还有南京的啊，后头还有好多道工程，好几道。哎，后头还慢慢的蒸，慢慢的蒸，那你口里的流进去嘛，胀个汤，咋弄个胀？慢慢来，慢慢来。啊，对。好，现在我们这个烧开了，打一下浮沫。打完浮沫之后，再焯它几分钟。这个浮沫必须呢，真的倒了。哎。但是有些粉丝说的话是营养很高。营养脏的，比较脏这个浮沫。嗯。而且粉丝这是不讲卫生的说法。不是不讲卫生，是不懂。嗯。不直接不管。你妈那么大一个啊，当不到一个鲍鱼。<笑>现在我们把它捞出来。嗯。好，现在我们要准备吊这个汤了。我们这个吊汤之前，先放一个东西下去，让它把这个隔开，要不然我们这个猪皮一旦说沉了底的话，很容易就烧焦了。嗯，你看这鸡腿多好看呐、啊，都是新鲜的土鸡腿。这个这个鸡腿都做的那个样子就。嗯好，哎呀，嘿，咋种了都不得让你起工了，咋不得起？现在烧开了之后就转小火，让它一直吊，吊它七八个小时，到晚上天黑。好，吃了一整了，估计有二十多斤。我听过不是几十斤呢？是啊。啥个？啥个？嗯，准备要一万，啥个？嗯，这能喝？这老子把嘴皮都烫破了嘛？干不的。少点，少点。少点。是不多年？嗯，这味道安逸，好吃。这个味道是超级味道，香是呗？嗯，有香有咸，有香有咸，超级味道，真的是。应该是明天的这个时候就吃到哦，就吃到佛跳墙了。哦，就吃到山珍海味了。那那这，你妈好吃个鸭鸭，把这吞进去去。咋整？你太激动了嘛？好，要等天黑收汤了。好，现在我们的这个汤已经熬了七个小时了，现在有。七个小时多喽。哦，现在天都要黑了。现在我们就把它拿出来，然后我们用纱布把这个汤过滤出来。这些渣的话，等一下我们就同事把它辛苦一下，把它解决了。全是肘子啊、猪皮啊、鸡呀、啊、鸡脚啊之类的。好，喝了一点。第四天就结束了，明天第五天，希望明天明天能够把二汤熬出来。现在是我们的第五天，我们准备熬二汤。二汤的话就是，还是那些，呃，肘子。今天肘子我们就加大量，这样几个。加有五十五个。六个。六个。六个肘子。今天加了肚子的哦。嗯，这个肘子我们就要比较下一点，只要这里一起，这里大概有二十多斤。今天我们出来的汤是一比一。那你丢了这个？丢了这些，切成大块。好，现在我们就把它焯下水，加一点姜、葱，焯一下水先。好，就是这一斤，这些就好。<笑>一起焯水
。我们现在把这个浮木打一下，这个浮木打呢，继续焯它五分钟，焯透。现在我们这个焯好水了，我把漏出来随便帮它吸一下。鸡肉才没得异味呢，我觉得这个那个菜煮一刀就够了、嗯。现在这一步呢，就是给原材料去下腥，加点油，加点酒，姜葱给它炒一下。呀哈！呀！好。好嘛，好，好，大的米，这锅里面妈有好多大，太香了。好，上火烧开。我们这个二汤，这个一定要有一点油就去一点。我们这个先熬它一个小时，然后这里大概有四十斤汤。我们要把它熬个七八个小时，剩下十多斤的时候，我们再加昨天的头汤下去，继续一起熬，再熬它两三个小时。然后呢，两三个小时至中途，把鲍鱼、鱼翅、海参啊这些放下去，煮到软嫩程度差不多，这个汤直接浇在这些海鲜上面。姜搞一个下去，把姜把姜葱剪了啦。哎呀，对呀对。好，休息嘛，四位。好。汤已经熬到一半了。现在准备处理这个这个蹄筋，所有材料准备焯水。二、四、六、十八个，这个鲍鱼啊，装你，大的鲍鱼四个，小的装一点。哎呦，你吃！这个是鱼胶，皮面就不用改刀，直接放进去，到时候包好了再改刀。这是鱼唇，把它捏开，这个鱼唇脆脆的感觉，应该口感挺不错。现在我们把所有的这个食材给它焯水，海参丢下去。还有这个蹄筋，还有这个鱼胶，这个是鱼唇。反正我们这个焯完水再拿出来，再焯下一个。我们把它焯烫就可以了，先把它露出来。现在我们要准备拿那个昨天的头汤出来。对，你看这个，哇，看到没？这个就是我们昨天的头汤啊，像果冻一样滑滑的，好漂亮啊！嗯，好，哎，现在大锅的快点，都养嘞，反正就是好一个我们就捞一个，把这个老酒倒下去，这个是整个整道菜的精华，留点给你喝不？然后留着你喝啊，留着一斤多嘛，给你喝。五斤斤多的，怎么两斤都有？啊，那今天好宽嘛！好好好好好好，工艺打工也高深了，百分之八十的功夫已经拿下了。好、哦，然后我们煮的时候要把这个浮木给它打掉，少少打，少少打啊，打多了可惜了。这都是油，勉强的很。是啊，一定要把油打干净，油好多打好多。好，现在开了开小火。好，现在开小火慢慢给它掉。现在已经十多分钟过去了，我们把这个裙边捞出来，裙边，然后第二个是这个花菇，好，好，继续煮。现在我们放点冰糖。冰糖不得些。真的，那个太酸了，好嘞。休息，四位。好，熬的。熬多少哈？熬了。过一过来，这个应该熬得了。鱼盆咋子都要得了，不要伤了。这个鱼池肯定是可以了。这个汤你看到没？又湿喽。又湿了嘛，好多哟，你把一层都。鱼唇呢、啊？鱼唇弄了啥呀？这不管啥用，你搞得懂。好。
，跑跑。嗯，跑回来那个。跑，你拿了。跑了就不可以了。明天就拿了。好，还可以。好，剩下的我们就不等了，就给它预熬到晚上十一点。好，我们这个汤已经熬的只剩下，这样可能只有十多斤汤了，嘎。<笑>不是，就十多斤了，再给我你锅巴先生给我干，把这个先前捞出来的就放进去，把它热一下，先上一锅，让四百圈。哎呀，这个汤好浓！好，现在可以了。关火，这个是鱼唇，好，倒了水。你看这个汤已经拉丝了，现在等了几天了。猪蹄筋，猪蹄筋肯定也来了，喝的了噻。哎呀，没拉面没来喝的，你这好多时间了嘛，你想。家可能鲍鱼稍微硬点点嘞。鲍鱼来了，我们现在全部都给它倒出来。这狗都在呢！海参，这个海参在这倒了味的，是不是？哎，这个清点了，这个还把把整烂了，这个。为了迎合四百的口味，我先把那海参给你。哎呀，这个这个提筋喽！好，现在我们来，金锅啊，把金锅端进上来，提筋加一点，然后下面这个裙边也加一点，然后这个海参，海参跟鱼翅放一边。把锅子蛋放到这里，鱼翅，鱼翅过来，中间嘛，中间呢，好看的，在中间，鲍鱼，好香哦，这个全都是按照四百那个口感来做的，可以可以可以，可能那个鲍鱼的话要要差一点，来那个最大，哦，这个最大，好香哦，这样东西你是花了功夫的。你这下下了大功夫，根儿根儿呢？这个的话，就是我那些同事就来来弄，我们就先出一份儿，把鲍鱼满鲍哈，二十六八九，先闻十味道十六个，感觉还是可以。嗯、来，往你们端过来。好，这个才是精华。今天大家都没有吃饭，都在等着这个，都在等着它。嗯、好，上桌，开嘛，白人你来开，开点。好走，忙活你妈几天六夜了，终于，大功告成了。张哥子，我先给你整个鲍鱼。要得。好的，东哥，看你样子好。咦，好安逸哦。好，好的，你看。刚刚我的菌那个菌子，嘎那个鸭子的菌子，鸡的菌子。我给你淋点汤汤儿。<笑>先淋点那个汤汁。哎呀。先吃汤汤，好。上一下。好吃，嗯，好呀，我尝啊。你咋懂嘛？你咋懂那个？有有一点点筋道。嗯，是因为这个鲍鱼太大了，我们这个已经煮了十多个小时了，然后发也发了四天了，今天第五天，除了鲍鱼，这底下的才是好东西。嗯，那肯定好。这个是鱼翅，嗯，尝啊。这个肯定好懂的。哎，没有完问题的。来。好，谢谢。好，你尝啊，是不是有点那种调羹的感觉？嗯，哎，这个鱼翅也是得锅里头煮了差不多四五个小时。刚才我都想说是调羹了。你都想是调羹？哎，我吃了。那以后咱们过两天就放、嗯、放粉条就行了。我这辈子咋是值了？这个是呗，是吧？嗯，我这辈子咋是值了？这个海参哦，这个高档养生大灶，我是享受了，可以了。我不吃那个，给它吞了。哪里嘛？海参开完了。海参不要。是啊，是啊。啥嘛？安逸的很。嗯。养生大灶的。哎呀，不白了，那都明天就难了，好舒服，吃起。提筋加那个鱼翅，来，这个你啥？我们讲这一次我还弄过享受啊，可以。可以啊，哎，这个是这个是鱼唇啊，就是鱼的皮，你尝这个。嗯、呃，哎，白娘，这个肯定适合你。来，你先这个上头。果子蛋，这是果子蛋。啊，对，好安逸哦，没哪行不合我的口味的。个个吃起都舒服，是吧？真的呀，我那会儿都睡了，可能单留的嘛，单独留一份儿，那明天好吃。好。
一勺料汤是很要浓的。嗯，呀，好玄味哦。这个鲍鱼的话，我建议大家一定要选小一点的。我讲讲我咋欣赏他多哦，咋的妈的是那种味道的哦，你给我注意点，你要闻着我的话，我随便都给他解答得出来。嗯，我享受过，我就吃得到这个味道。啊，我一一口就吃两百块钱，咋的？嗯，吃一口，吃一口舒服啊。通过这节下来呢，我由衷的建议大家不要做这个的，没有必要。那么成本好好高啊！第一呢是成本，第二呢，嗯、呃，普通人做这个是会翻车的，因为你吊汤啊、处理食材、发食材啊这些，比如说这一次我们的鲍鱼就翻了车，我认为是翻了车，因为这个大的鲍鱼我不也吃不动，我四边一吃一嚼都。你对我来说比较翻车，对年轻人来说一点没翻车。我觉得这个这个鲍鱼，大家看一下这个大的鲍鱼啊，这个这个大的鲍鱼，这个我们就现在拿去称的话，差不多一个。大的鱼，这个是鱼的裙边噶，嗯，实际制作制作的舒服得不得了，是，嗯，高一点，实际也是舒服的。好了，本期视频就到这里了，然后我们要。剩下这这小伙子们要解决这个鲍鱼了，然后来放鸡窝头的，好。啊，老子吃饭都不想吃，就真干这个，啊，味道人鸡巴硬，你们好。